എന്തോന്ന് <laughs> 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 എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രേമവും സൊള്ളലും സച്ചിന് നീ പ്ലസ് ടു അല്ലേ നിനക്ക് ലൈനൊന്നും ഇല്ലേ ഏ എനിക്ക് ലൈനൊന്നും ഇല്ല ചേട്ടന് വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കഥയാടാ വലിയ കഥ പറയാൻ ഇത് സിനിമയൊന്നുമല്ലല്ലോ ചേട്ടൻ ചുരുക്കി പറ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് റോഷനും പിന്നെ റെഹാൻ റോഷനെ പറ്റി പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പെണ്ണിനെയും വളയ്ക്കാനുള്ള കഴിവ് അതവനുണ്ട് പിന്നെ റേഹാൻ അവനെപ്പറ്റി ഇപ്പം എന്താ പറയാ ആ പ്രേമം എന്ന വാക്കിന് കൈയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഇവന്റെ കവാലം ഒടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേനെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച ഒരു മാലാകയെ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് പിന്നെ മനസ്സിലെ ഒരു ചിന്ത മാത്രം നീ ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ ചിരി മാത്രം മതിയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലാത്ത എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പുലരാനിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസവും അർത്ഥമുള്ളതാക്കാം എന്തളിയാ ഓലിക്കണിയാച്ചാനെ നിനക്കിതുവരെ ലൈനൊന്നും സെറ്റാവാത്ത എന്താണെന്നറിയോ ഇതാണ് എടാ അളിയാ നീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് നിന്നോട് പുച്ഛം തോന്നത്തേ ഉള്ളൂ മിസ് കോളാ ഇതാരുടാ ദിയ കോളേജിലുള്ള ആടാ പെണ്ണാ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ആളിയോ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ചാവാ കാണിച്ചു തരാം അയ്യാ ഞാൻ ഇവളെ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ കൊള്ളാന്നുള്ള ഏതൊരു പെണ്ണെ കണ്ടാലും എല്ലാ പേമാർക്കും തോന്നാ എന്തായാലും അളിയ ആള് കൊള്ളാം ആളൊക്കെ കൊള്ളാ അളിയാ പക്ഷെ അവള് സാധാരണ പെമ്പിളാരെ പോലെയല്ല അവളങ്ങോട്ട് പിടി തരുന്നില്ല ഏതായാലും ഞാൻ അവളെ വളയ്ക്കും ഓടെ സാറെ സമ്മതിച്ചു നീ എൻ്റെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തതാ അളിയാ ഒരു പെണ്ണിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അവളുടെ ക്യാരക്ടറും ആറ്റിറ്റ്യൂഡും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ അവളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇതിനെല്ലാം നീ അവളുമായി നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കണം നിനക്കാണെങ്കിൽ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം എന്നല്ല അറിഞ്ഞുകൂടാ നീ ആദ്യം അവളുമായി നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കും ഒരു ക്ലോസ് അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ബാക്കി നമുക്ക് ന
ഇതേതാടാ ഈ പുതിയ പെണ്ണ് പുതിയതൊന്നും അല്ലടാ കുറച്ച് നാളായി പീസണാ ആ എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നീ ആ ഫോട്ടോ എനിക്ക് അവൾ ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടില്ല ഫോട്ടോ ഇല്ലേ ഓ ഇതും പഴയ പോലെ തന്നെ ഈ പേരും നാളൊന്നും ഇല്ലാത്ത എങ്ങനെയാടാ കറക്റ്റാ നിനക്ക് എന്നെ കിട്ടുന്നേ പോടാ ഇതിന് പേര് നാളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ രാജധാനി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തപ്പിപ്പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പിക്കൊന്നും ഇടാത്തോണ്ട് ഊഹിക്കാല്ല വല്ല കൂറ പീസ് വരിക ഓഹോ അല്ലടാ നിന്റെ പഴയതിന്റെ വിവരമൊന്നും ഇല്ലേ അനുശ്രീ അനുശ്രീ യാ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ലോ ആഹാ ഇനിയും ഉണ്ടോ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഓ ചെറിയൊരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന കാലം എഫ് ബിയിൽ പിച്ച വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റേറ്റസ് അപ്ഡേറ്റും പോക്കിങ്ങും വേണ്ടാത്തടത്തുള്ള കമൻറ്റിങ്ങുമായി നടക്കുന്ന ടൈം ഒരു പട്ടി പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ലാത്ത എൻ്റെ കമൻറ്റിന് ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന ലൈക്ക് അതും ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ ലൈക്ക് അനുശ്രീ ഞാൻ ഉടൻ തന്നെ അവൾക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു അപ്പം തന്നെ അവൾ അക്സെപ്റ്റും ചെയ്തു പിന്നെ ചെറുതായി തുടങ്ങിയ ചാറ്റിംഗ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് ചാറ്റ്സ് വരെ എത്തി മിക്ക ഫേസ്ബുക്ക് പ്രണയങ്ങൾ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഇത് മറുവശത്ത് ആരെന്നോ എന്തെന്നോ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു പ്രണയം അവളെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും ഐഫോൺ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ഉള്ളിലെ പ്രണയം ഞാൻ അവളോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവൾക്ക് തന്നെ പിന്നെ അവളുടെ ഒരു മെസ്സേജ് അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അവൾ അക്കൗണ്ട് ഡിയാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി വരില്ല എന്നൊക്കെ ഞാനും തിരിച്ച് കുറെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അടിച്ചു നോക്കി ആ അങ്ങനെ മഴയത്ത് നിറഞ്ഞ പടക്കം പോലെ അതെല്ലാം ചീറ്റി എന്നിട്ട് പിന്നെന്താ റേഹാന് ലൈൻ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴിയൊക്കെ പറഞ്ഞെടുത്ത് അന്ന് രാത്രിയാ റോഷന്റെ ഒരു കോൾ എനിക്ക് വന്നത് ഹലോ പറ ബ്രോ രാവിലെ <laughs> എവിടെടാവള് ഇപ്പൊ വരോടെ അല്ല നീ എന്ത് പതിവില്ല ചന്ദ്രക്കുറി കിട്ടിട്ട് ഇന്നെന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആടാ കോപ്പെ ഓ ഞാൻ മറന്നു വേളയാ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മച്ചാനെ അളയാ ദിയ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രീറ്റ് എന്റെ വകയായിരിക്കും ഓ ഓ എന്താടാ ആറായിരോ ഉണങ്ങിയില്ല ഉണങ്ങിയിട്ട് എടുത്തേ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളോ ഇല്ല എന്റെ ഒരു 
റോഷൻ ഐ എം സോറി ഞാനിന്ന് തന്നോടെല്ലാം തുറന്ന് പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാ സിദ്ധാർത്ഥ എന്ന സ്ഥിതിക്ക് സിദ്ധാർത്ഥിനോട് പറയാം സിദ്ധാർത്ഥ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എങ്ങനെ അറിയാം സിദ്ധാർത്ഥൻ ഇനി എന്നെ മനസ്സിലായി ഐ മനു ശ്രീ പെണ്ണും പെടക്കോഴിയും ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ ധീര രോഹനത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാർഷികം ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മച്ചാനെ ഷോ ഇതൊരു ഡ്രീം ആയിരുന്നോ ചേ നീ ബാക്കി കേക്ക് ഇവന്റെ ചന്തി വരച്ച കോലുകൊണ്ട് എന്റെ തല വരച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും ചില നേരം മൂപ്പരിങ്ങനെ വേണ്ടാത്ത സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ കാണിപ്പിക്കും എന്നെ എങ്ങനെ അറിയാം അതൊക്കെ അറിയാം അതൊക്കെ പോട്ടെ ബർത്ത്ഡേ ബോയ് എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും സ്വപ്നത്തിലാണോ അതോ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണോ എന്നറിയാതെ എടോ എന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തന്റെ എസ് ബി ഫ്രണ്ട് രാജധാനി കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഇവിടെ രാജധാനി കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ തപ്പി പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പിക്ക് ഒന്നും ഇടാത്തോണ്ട് ഊഹിക്കാല നല്ല കൂറ പീസ് വരി എസ് ബി കണ്ടു തന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണെന്ന് എനിവേ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ താങ്ക് യു താണന്താ ഇവിടെ ഞാൻ തിയേടോട് വന്നതാ നീ ഒറ്റക്കല്ലേ വന്നേ അല്ല ഞാനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാറിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു തന്നെ കണ്ടപ്പോ വന്നതാ ദൈവമേ ആഹ എന്നിട്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നിവിൻപോളി പറഞ്ഞ പോലെ കിസ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് മോനെ അതിനത്തെടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയൂല ചേട്ടൻ ചുമ്മാ സിനിമ ഡയലോഗ് അടിക്കാതെ ബാക്കി പറ പിന്നെന്താ അവളുമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുത്തു പിന്നെ അവളെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നല്ലൊരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി റോഷൻ എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോഴാ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോയി പറയാ ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റും അങ്ങനെ ഞാനും റേഹാനും അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി ചെന്നു മച്ചാനെ ഞാൻ അവളോട് എന്തോന്ന് പറയണം മച്ചാനെ ഞാൻ പറയണ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി ശ്രീരാമനെ സീതയെ പോലെ കൃഷ്ണനെ രാധയെ പോലെ എന്റെ പൊന്നാളിയെ ഒന്ന് നിർത്ത് എന്തോന്നട ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ അളിയാ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ എന്തോന്ന് വേണമെങ്കിൽ മതി പറഞ്ഞു ഹായ് സിദ്ധു ഹായ് പോയിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എന്നെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞേ ബിസി ആണെങ്കിൽ പോക്കൂ ഏയ് കുഴപ്പമില്ല നീ പറയ അത് പിന്നെ എനിക്ക് നിന്നോട് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നല്ലേ നിനക്കെങ്ങനെ അറിയാം എനിക്കറിയായിരുന്നു ഇന്നലെ റോഷൻ തീയോട് പറഞ്ഞു തീയത് എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പം റിപ്ലേ ഇനിയും ഞാൻ അതിന് മറുപടി തരണോ അല്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ ലവും സക്സസ് ആയി എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ സ്റ്റോറി കൊള്ളാം അല്ല ഇത്രയും നേരം അവള് ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ ചേട്ടന്റെ ലവിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എല്ലാ കഥയ്ക്കും ഒരു സസ്പെൻസ് ഒക്കെ വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അത് സസ്പെൻസ് ആയിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതൊക്കെ എന്തോ സസ്പെൻസ് ആ ചേച്ചി എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ഞാൻ ഇതാ ഇവിടെ കോളേജിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇതാവൻ 
ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മോചത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും വിചാരിക്കാത്തത് വന്നു ചേരുമ്പോൾ എല്ലാരും പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ഇത് കിസ്മത്ത്